పొగ త్రాగటం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మార్చి ఒక నిమిషం పాటు స్పృహలోకి తీసుకొచ్చి కుటుంబ సభ్యుల డెడ్ బాడీస్ ని ఆఖరి సారిగా చూపించడానికి వైద్యులు అంతా సిద్ధం చేస్తున్నారు ఈ స్థితిలో ఆ పాప తన తల్లిదండ్రుల శవాలు చూసి తట్టుకోగలుగుతుందా లేదా అని సర్వత్రా టెన్షన్ నెలకొంది ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డెడ్ బాడీస్ చూసాక ఆ పాప ప్రాణాలకు ఏం ప్రమాదం లేదు కదా డాక్టర్ అందుకనే పాపని కోమాలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన రెండు నిమిషాల్లోనే మళ్లీ తన బాడీని హైబర్నేట్ చేయాలి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కొంత రిస్క్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పాపకి చివరిసారిగా తన పేరెంట్స్ డెడ్ బాడీస్ చూసుకునే అవకాశం ఇవ్వడం న్యాయం కాదు సార్ ఓకే బట్ మీడియా సమక్షంలోనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ డెడ్ బాడీస్ ని చూపించారు
పాపకు జరిగిన అన్యాయం గురించి మీడియా చేసిన హడావిడికి ప్రభుత్వం కూడా చెలించిపోయింది హాస్పిటల్లో పెట్టి పాప ప్రాణాలు కాపాడింది కనీసం మీరు ఒక్కసారి కూడా హాస్పిటల్కి రాలేదు ప్రభుత్వం ఏ స్టేట్ హోంలోనో చేర్పించాలనుకుంది కానీ ఈ పాప నేను మా బాబాయ్ దగ్గరే ఉంటానని చెప్పింది అందుకే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు దీన్ని పెంచి పోషించి పెద్దదాన్ని చేసి చదువు చెప్పించి పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో దానికే తెలుసండి ఇక్కడ మేం బతకడానికే కష్టంగా ఉంది దాన్ని పోషించే స్తోమత మాకు లేదండి మీరు తీసుకెళ్లి ఏ హాస్టల్లోనో పెట్టి చదివించుకోండి అయితే ఈ పాపను పెంచడం మా వల్ల కాదని ఈ పేపర్స్ మీద సంతకం పెట్టండి బాబాయ్ మా అమ్మ కూడా నీలాగే నేను పోషించలేనని చెప్పి నాతో మా అక్కతో చేదు పాలు తాగిచ్చింది అక్క మొత్తం తాగేసింది నేనే పాలు చేదుగా ఉన్నాయని తాగలేకపోయాను ఇప్పుడు ఆ చేదు పాలు నీ దగ్గర ఉంటే నాకివ్వు నేను కూడా తాగి మా అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఈ పాప నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటా ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫార్మాలిటీస్ అన్ని నేను చూసుకుంటాను మీరు ఈ పాపకు బంధువులా మానవత్వంతో వచ్చినప్పుడు బంధుత్వంతో పనే ఉంది సార్ మీ పిల్లలతో పాటు ఈ పాప కూడా మీ ఆస్తిలో సమాన హక్కు ఉంటుంది నాకు పిల్లలు లేరు సార్ ఉన్నదంతా ఈ పాపకే అంకుల్ నన్ను చదివించడానికి మీ దగ్గర డబ్బు ఉందా ఉన్నాయమ్మా ఎంతుంది ఒక ఐదు వందల కోట్లు ఉన్నాయి అవి చాలా ఉంటే చెప్పు ఇంకా బోల్డ్ అని సంపాదించి పెడతాను నాకిన్ని చాలు మా అన్నయ్యని చదివించడానికి మా బాబాయ్ దగ్గర డబ్బు లేవు మనం ఇద్దామా చేద్దామా సరేనా Sure, sir. We'll definitely take care of her. Thank you so much, Ande. You're welcome. Tali, I'm going to call you a day. I'm going to call you every week. I'm going to call you every week. I'm going to call you every week. Okay? Okay. Bye. Bye. Thanks, Ande. It's okay, sir. ఇప్పుడు మనం డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ చేస్తున్న సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అయిన తెనాలి నాయుడు గారి ఆఫీస్ ముందున్నాం అంజలి హత్య తర్వాత సిద్ధార్థ్ గారి ఇంటిని సీజ్ చేశారు అప్పటి నుంచి సిద్ధార్థ్ గారు ఈ ఇంట్లోనే ఉంటున్నట్లు మనకు తెలిసింది మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారం డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ ని ఏ క్షణంలోనైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అరెస్ట్ అవడం అంటే శిక్ష పడిపోయినట్టేనా తప్పించుకోవడానికి ఏదైనా పెట్టి కేసా మర్డర్ కేసు ఆ మర్డర్ కేసు మర్డర్ జరిగింది అన్నారు గానీ మా డైరెక్టర్ చేశాడు ఎవరు అనలేదే మీకు మీరే తీర్పు ఇచ్చేసుకోండి సరిపోతుంది ఆ డైరెక్టర్ నా దగ్గర నాలుగు సినిమాలు చేశాడు ఆయన ఎటువంటి వాడు నాకే కాదు ఈ రెండు తెలుగు స్టేట్స్ కి బాగా తెలుసు ఆయన ప్రాణాలు ఇచ్చే మనిషే గాని ప్రాణాలు తీసే మనిషి కాదు ఆ ఎథిక్స్ ఉండబట్టే ఆయన తిరుగు లేని ఫెయిల్యూర్ లేని నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఇండస్ట్రీ ఫెయిల్యూర్ లేవు సరే రేపు మీ డైరెక్టర్ కేసు ఆపోజిట్ వాదించాడు ఎట్టంటాడు తెలుసా వాడు కేసు టేకప్ చేశాడంటే గెలుపు తప్పు ఓటమి తెలియదు అంత పెద్ద తోప చెప్పమంటావా చెప్పు సీఎం గారు జరిగిన దాంట్లో ఇతని తప్పేమీ లేదు సార్ ఇతని కంపెనీలో హై స్టాండర్డ్ తో తయారైన లెక్కరు ఎక్కడో కల్తీ అయింది సార్ మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా అది కనుక్కునే పనిలోనే ఉన్నాం సార్ కానీ ఇదిగో ఈ పోలీసులే హడావుడిగా కేసు బుక్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారు అప్పటికి నేను చెబుతూనే ఉన్నాను సార్ ఇతను మనోడే పార్టీకి భారీగా ఫండ్ ఇచ్చాడు తొందరపడొద్దని ఆహా ఇప్పుడు ఏమైంది మ్యాటర్ కోర్టులో ఉంది ఇతని తప్పు లేకపోయినా చనిపోయిన వారందరికీ నష్టపరిహారం చెల్లించాడు సార్ కోర్టులో ఉన్న మ్యాటర్ సీరియస్ గా తీసుకోవద్దని ప్రాసిక్యూటర్ వీరేంద్ర అనేవాడికి ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోవడం లేదు సార్ డీజీపీతో కూడా చెప్పించా ఆహా పట్టించుకోవట్లా అవును సార్ మా మాట వినట్లేదు మీ డిపార్ట్మెంట్ తరపున వాదించాల్సిన ప్రాసిక్యూటర్ మీరు చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలి అలాంటిది అతను కన్విన్స్ చేయలేక మీరు వచ్చి నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ పవర్ తగ్గిందా లేక అతని రేంజ్ పెరిగిందా రెండు కాదు సార్ 
తలపుగురు బాగా పెరిగింది విన్నారు కదా సార్ మీరే అతను కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి ఎక్కడే అతను ఏంటయ్యా మీరేంటే నువ్వేనా అవును సార్ ఏమయ్యా నీకు అసలు బుద్ధుందా ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ చెప్తే వినవు మా డీజీపీ గారు చెప్తే వినవు సీఎం గారు చెప్తేనే వింటావా తొక్కలోని పీపీ గిరి అంటే ఏంటి అదేం పెద్ద అటార్నీ జనరల్ పోస్ట్ అనుకుంటున్నావా సారీ సార్ ఏంటి సారీ పొద్దు నుంచి అన్ని పనులు మానేసుకుని ఫామ్ హౌస్ లో కానిస్టేబుల్ దగ్గర నుంచి సీఎం వరకు నీ కోసం వెయిట్ చేయాలి వస్తున్నాడు సార్ తప్పేం లేనప్పుడు ఈ కేసులో నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఎవరు చెప్పినా వింటలేదంట అటు స్ట్రాంగ్ సార్ వీడికి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా చూడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉంది ఆ గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నువ్వు వాదించాల్సింది మేం చెప్పినట్టు నువ్వు ఏం చేస్తావో తెలీదు ఇతను ఇతని కంపెనీ క్లీన్ చిట్తో బయటకు రావాలి లేదంటే గవర్నమెంట్ ఈ కేసుని విత్డ్రా చేసుకునేలా చేస్తాను వెళ్ళు కుదరదు సార్ నేను ఒకసారి కేసు టేకప్ చేసిన తర్వాత విత్డ్రా చేయడం కుదరదు విత్డ్రా చేయడం కుదరదా కుదరదు సార్ ఏంటండి ఇప్పుడు మా సీఎం గారికి ఏదో చెప్తావా చెప్పింది చేయకుంటే కాంపౌండ్ దాటి బయటికి వెళ్ళలేవు నిన్ను చంపి ఇక్కడే కూర్చోబెడతా ఎవరిని కొట్టాలో అని కరెక్ట్ గా గుట్టు కంగారు పడకు బతికే ఉన్నండి కాకపోతే సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ ప్రకారం నాలుగేళ్ళు జైలు శిక్ష సార్ మీకు తెలుసో తెలీదు ఈ కల్తీ లిక్కరికి సంబంధించిన సాక్షాధారాలు నేను నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ ఆధారాలతోనే మాట్లాడుతున్నాను వీళ్ళు కిక్ ఎక్కడం కోసం మెథైల్ ఆల్కహాల్ని లిమిట్కి మించి కల్తీ చేశారు గవర్నమెంట్ ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టి ఈ లిక్కర్ని డైరెక్ట్గా షాపులకు సప్లై చేసి యాభై మంది చావు కారణం అయ్యారు నిజానికి చనిపోయింది యాభై మంది కానీ రోడ్డుని పడింది యాభై కుటుంబాలు సార్ ఈ దందా మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు నెలలకే స్టార్ట్ అయింది దీని వెనకున్నది వీటితో చేతులు కలిపిన ఈ ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ మనం తయారు చేసిన చట్టమే కదా దాంతో ఆడుకోవాలనుకుంటే మాత్రం చుట్టలాగా చుట్టి మట్టిలో కలిపేస్తుంది కల్తీ లిక్కర్ తయారు చేసినందుకు ఎక్సైజ్ యాక్ట్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ యాభై మంది చావు కారణమైనందుకు ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం వీళ్ళిద్దరికి ఐదు నుంచి పదివేలు జైలు శిక్ష పదివేలు జరిమాన విధి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రాసిక్యూటర్ మీద ఒత్తిడి తెచ్చి వీళ్ళిద్దరిని సపోర్ట్ చేసినందుకు ఐపీసీ సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ అబెట్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఆరు నెలలు పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ కింద రెండేళ్లు మీరు కూడా జైలుకి వెళ్ళక తప్పదు జరిగిన తప్పు సరిదెత్తుకుని ప్రజల వైపు ఉంటారో వీళ్ళని సపోర్ట్ చేసి ఆ తప్పుకు బాధ్యత వహిస్తారో మీరే నిర్ణయించుకోండి సార్ నేను ఈ కాంపౌండ్ దాటే లోపల మీ నిర్ణయం నాకు తెలియాలి నేను ఒక్కసారి కేసు టికప్ చేశానంటే అవతల ఉంది సీఎం ఆ పిఎం అని చూడను న్యాయం ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఉంటాను మీరే నిర్ణయించుకోండి అర్థమైందా మా టెన్షన్ ఏంటో సిద్ధార్థ ఎక్కడ పైన భారంలో ఉన్నాడు సార్ పోలీసులు లోపలికి వెళ్లి ఇరవై నిమిషాలు అయింది ఇంకా బయటకు రాలేదు లోపల ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియట్లేదు మీడియాని గానీ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ ని గానీ ఎవరిని లోపలికి పంపించి సార్ 
ఆయనే పీపీ వీరేంద్ర ఆయన మనం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంటే కులి పక్క ఉండిపోతున్నట్లేదు ఏంటి ఇంత లేటు జడ్జి రావడానికి ఇంకా వన్ మినిట్ టైం ఉంది కేసు ఎప్పుడు చదువుతారు ఎప్పుడు వాదిస్తారు చిన్న రిపేర్ చేసి వచ్చాను అయినా చదవాల్సింది కేసును కాదు మొత్తాయిని ప్రవేశపెట్టండి ముద్దాయిని తీసుకురండి వీరేంద్ర ప్రొసీడ్ యువర్ ఆనర్ సిద్ధార్థ్ అనే ఈ ముద్దాయి భార్య అంజలి గత నెల ఇరవై ఒకటో తేదీ రాత్రి సుమారు పదింటికి హత్యకు గురైంది అదే రోజు రాత్రి పదకొండు గంటలకి కూతురు చూద్దాం ఊరు నుంచి వచ్చిన అంజలి తల్లి పద్మ తను ఎన్నిసార్లు తలుపుకుంటున్న తెరపోయేసరికి ఆవిడ ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో అంజలి ఇచ్చిన రెండో కీతో తలుపు తెరుసుకుని లోపలికి వెళ్ళింది అంజలి బెడ్రూమ్ తలుపు లాక్ చేసింది ఆ గదిలోంచి రక్తం రావటం గమనించి అల్లుడైన ఈ సిద్ధార్థికి ఫోన్ చేసింది ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉండటం వల్ల భయపడి పోలీసులు ఫోన్ చేసింది అప్పుడే డీసీపీ నాయక్ పోలీసులతో వచ్చి తలుపులు ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాడు అప్పటికే అంజలి చనిపోయింది ప్రాథమిక సాక్ష్యాలు రెండు ఒకటి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ రెండు ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆ ఇంటి కాంపౌండ్ లో నలుగురు వ్యక్తులు ఏరు ముద్దలే దొరికే ఒకటి ఈ ముద్ద ఇది రెండోది ఇతని భార్య అంజలిది మూడోది ఆమె తల్లిది నాలుగోది వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషిది సో అకార్డింగ్ టు ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఈ నలుగురు వేళ్ళు ముద్రలు తప్ప ఐదో వాడు లేడు అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్ ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ ఉండుంటే అతని ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్న దొరికి అంజలి మీద అటాక్ చేసి ఉంటే ఇంట్లో వస్తువులన్న పగిలుండే అకార్డింగ్ టు ద ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ There is no forced entry into the house. Post-mortem report prakaro, Anjali no ka sharpish weapon to kodar po valla, ekku raktum boi, chumar ka ratri padi padi naramadjin chani po indi. Jara, aarozu pani manchi saayantro aayid gantra ki call nini nunchi baiti kalto CC camera lo record ayo ndi. Appet ka Anjali batke ho ndi. Ante, ee hachchi ki aa pani manchi ki ee samal ho ndi. ఇక అంజలి తల్లి పద్మ ఆవిడ పదకొండు గంటలకు వచ్చింది అది కూడా సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది ఆవిడ వచ్చేసరికి అంజలి ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంది సో ఆవిడ కూడా ఈ హత్యతో ఏ సంబంధం లేదని తెలుస్తుంది ఇక మిగిలింది ఇద్దరు ఒక లంజిలి అయితే రెండోది ఈ ముద్దాయి ఇదే సిద్ధార్థ హత్య జరిగిన రాత్రి పది గంటల పది నిమిషాలకి కాలనీ బయటికి వెళ్తాం సీసీ కెమెరాలో క్లియర్ గా రికార్డ్ అయ్యింది సో ప్రాథమిక సాక్ష్యాలన్నీ ఇతను వైపే వేలెత్తి చూపిస్తున్నాయి ఇతను అంజలిని ఎందుకు చంపాడు ఆ వెపన్ ని ఏం చేశాడని తెలుసుకోవాలంటే విచారణ కోసం పోలీస్ కస్టడీలో అప్పగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను That's all your honor.
నీ భార్యను హత్య చేశావని నీ మీద అభియోగం వచ్చింది పీపీ గారు చెప్పింది విన్నావుగా విన్నాను సార్ ఆయన చెప్పిందంత నిజమే ఈ హత్యకి మా పని మనిషికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే తను చాలా మంచిది నేను కానీ అంజలి కానీ తను ఎప్పుడు పని మనిషిలా చూడలేదు నా సొంత తోబట్టులా చూసుకున్నాను ఇక మా అత్తగారు అంజలికి ఏడేళ్ళ వయసులో భర్తను పోగొట్టుకుంది ఎప్పుడు వీధి మోహన్ చూడం తను అంజలి భవిష్యత్ కోసం ఉద్యోగం చేసి తన్ని పెంచి పెద్ద చేసి ప్రయోజకాలను చేసింది అలాంటిది కూతురిని పోగొట్టుకొని తను ఎంత బాధపడుతుందో నాకు తెలుసు ఈ కేసులో నీకు ప్లేటర్ గారు ఎవరులేరా పీపీ గారు ఉన్నారు కదా సార్ ఆయన నీకు కేసులో వ్యతిరేకంగా కదా వాదిస్తున్నారు ఆయన న్యాయం ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు వాదిస్తారని విన్నాను ఆయన ఎప్పటికైనా నా వైపు వాదిస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది ఎందుకంటే న్యాయం నా వైపు ఉంది కాబట్టి మిస్టర్ పీపీ ఇతనికి టెన్ డేస్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధిస్తున్నాను ఇతను అక్కడే విచారించవచ్చు దట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ యూ ఎందుకు చంపావు నేను చెప్పేది నిజం సార్ నా వైఫ్ నేను ఎందుకు చంపుకుంటాను సారీ సార్ సిద్ధార్థ్ ద ఎంటైర్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ అగేన్స్ట్ యూ ఈ నేరం నువ్వే చేసేవారు మా అందరికీ తెలుసు వెపెన్ ఎక్కడ దాశామని చెప్పేస్తే ద కేసు బి క్లోజ్డ్ అంజలి ఎలా చనిపోయిందో తెలియని బాధలో నేను ఉన్నాను వెపెన్ ఎక్కడ దాచారో చెప్పమంటే ఏం చెప్పగలను సార్ ఇల్లెసిట్ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కువగా మర్డర్కి దారి తీస్తే అని మేము పోలీసులు నమ్ముతాం సో నీ వైఫ్కి ఇంకెవరితో నాకు ఇంకొక్క మాట నా అంజలి గురించి తప్పుగా మాట్లాడేవనుకో సారీ సార్ అంజలి అంటే ప్రాణం సార్ తన గురించి అలా మాట్లాడేసరికి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా మీరు నమ్మరు ఎందుకంటే మీ దృష్టిలో నేను క్రిమినల్ కాబట్టి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మా అత్తగారిని అడిగింది ఏ రోజు నేను నిద్ర లేచిన రెండు గంటలకు కానీ నిద్ర లేవని అంజలి ఆ రోజు నాకంటే ముందు నిద్ర లేచింది నాకేదో చెప్పాలి అంటూ నన్ను రెడీ చేసి తనతో పాటు బయటకు తీసుకెళ్ళింది ఏదో చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలని పొద్దున్న లేపి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టావు ఏంటో చెప్పు అమ్మా అది అదేంటంటే అర్థమైంది ఎవరతను సిద్ధార్థ్ అని నీ కలిగా ఆహా లేదమ్మా తను చాలా ఫేమస్ సినిమా డైరెక్టర్ సినిమా డైరెక్టరా అవును నీ దగ్గర నేను ఎంత సెక్యూర్డ్గా ఉంటాను అలాగే తనతో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకంతే సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్ కలిగిందమ్మా కానీ అతను మీకే తెలుసమ్మా ఓకే సార్ చార్ సౌండ్ రన్నింగ్ రంత్రు ఎవరు నువ్వు చూస్తే చదువుకున్న దానిలో ఉన్నావు కామన్ సెన్స్ లేదా వాళ్ళందరూ కూడా షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చారు ఎల్లక్క నిలబడి గెట్ అవుట్ సార్ సార్ ఆవిడ మా మేడం సార్ మీకోసం వచ్చారు డిస్నీ కంపెనీ మార్కెటింగ్ ఏంటి సార్ ఇట్స్ ఓకే సార్ మై ఫాల్ట్ ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీరు పంపించిన మహాభారత్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ మా కంపెనీ ఓకే చేసింది సార్ సో 
సారీ మహాభారతం అనేది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆ విషయం చెప్పేసరికి ఎగ్జైట్మెంట్ లో ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఇట్స్ ఓకే సార్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఈ మంత్ ఫోర్టీన్త్ నా మా ఏషియా పెసిఫిక్ హెడ్ గోగో గారు లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి వస్తున్నారు గోగో ఎస్ హైదరాబాద్ లో ల్యాండో గారిని డైరెక్ట్ గా ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రీసెంట్ గా చనిపోయిన వాళ్ళ మదర్ యశస్ ని గోదావరి నదిలో కలపడానికి ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న అంతర్వేదికి బై రోడ్ వెళ్తారు మీరు ఫోర్టీన్త్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆయనతో జాయిన్ అయితే జర్నీలో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసి ఫైనలైజ్ చేస్తారు అంకుల్ ఒక్క నిమిషం పట్టుకుంటారా ప్లీజ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మర్చిపోయా <laughs> హార్ట్ గా లేని చిక్స్ అన్నా నాకు ఇష్టం ఉండదు బ్రెయిన్ షార్ప్ గా లేకపోయినా పర్వాలేదు చిక్ హార్ట్ గా ఉంటే చాలు <laughs> oh, uh, welcome to India, sir. <laughs> oh, thank you very much. Oh. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. <laughs> sir, excuse me. Why are you doing this? I'm going to go to the hospital, sir. I'm going to go to the hospital in America. మీరు కూడా అలాగే వెళ్ళుంటారు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇండియాకి వచ్చి మీ అమ్మాయిని చూసేసరికి ఆనందం పట్టలేక గట్టిగా కౌగులించుకున్నారు కదా అందుకే నాకు మా అమ్మాయి గుర్తుకొచ్చింది సార్ అమ్మా ఇలాంటి తండ్రి దొరకడం నీ అదృష్టం తల్లి నువ్వు పంజయ్ ఇది తీసుకుని బోర్డు థింగ్స్ మూసుకుని బాగా బోరుగా ఉంది ఏదైనా మాట్లాడచ్చుగా పట్టతలపై రింగు రింగుల జుట్టు మలవాలంటే వాడండి బైజనాథ్ వారి మందార తైలము అందమైన పోరులను ఆకట్టుకునే పసందైన తైలము ఏంట్రా వాగుతున్నావు సార్ మీరేగా సార్ మజాగా మాట్లాడమన్నారు మజాగా మాట్లాడటానికి నువ్వేమన్నా బాగుమర్తు వింట్రా నేను మాట్లాడమన్నది అంజలి డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా రాలేదు రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర జాయిన్ అవుతానని అన్నారు సార్ వాడు ఎలా ఉంటాడు పేరుకే డైరెక్టర్ సార్ అచ్చం హీరో లెక్క ఉంటాడు నాకంటే బాగుంటాడా నాకన్నా కూడా మస్తుకు ఉంటాడు సార్ మీ ఇద్దరిని పక్క పక్కన పెడితే తండ్రి కొడుకు లెక్క ఉంటారు సార్ ఏంట్రా బాగుతున్నావు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ మనీ నా లగేజ్ కార్లో పెట్టి కార్ తీసుకుని కొత్త డ్రైవరా చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నాడు ఇంతకి మీ బాస్ ఎక్కడ ఆయన సార్ మా బాస్ సారీ సార్ సిద్ధార్థ్ అట్టయ్యారా డ్రైవింగ్ తెలుసా యా 
మీరే చేయగలండి నేను చేయలేనా సార్ వాట్ యూ మీన్ అంటే మీ ఏజ్ మీరే చేసినప్పుడు నేను మీ ఏజ్ ఎంత జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ సార్ మైనస్ థర్టీ టూ మిగతా బ్యాలెన్స్ ఎవరు అకౌంట్లో వేసేవరా వెళ్దా ఓకే ప్రొసీడ్ వన్ లేడీ ఫైవ్ హస్బెండ్స్ హండ్రెడ్ విలన్స్ వన్ కర్నింగ్ ఫెలో దట్స్ ద స్టోరీ అవును సార్ విల్ డూ వన్ బెటర్మెంట్ బ్రో ఓకే సార్ వన్ లేడీ హండ్రెడ్ హస్బెండ్స్ ఫైవ్ విలన్స్ వన్ కర్నింగ్ ఫెలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ హౌ ఈస్ మై బెటర్మెంట్ అంజలి ఒక్క చేంజ్ కూడా ఒప్పుకోండి సార్ అదేనయ్యా అదే మీతో వచ్చారు గొడవ ఎప్పుడు మారుతారండి వద్దు సార్ మహాభారతం అంటే ఇండియన్స్ చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు సెంటిమెంట్స్ హర్ట్ అవుతాయి సార్ చూసావా అంజలి ఎంత క్లారిటీగా చెప్పిందో ఇప్పుడు నాకు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే ఓకే నో చేంజ్ స్టోరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ క్యాస్టింగ్ ఓకే సార్ ధర్మరాజ్ గా నాగార్జున గారు భీముడిగా ప్రభాస్ గారు అర్జునుడిగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నకులుడిగా నాని గారు సహదేవుడిగా శర్వానంద్ గారు ద్రౌపదిగా దీపిక పడుకునే ఇంకా నయం కూర్చోడం నిలబడటం అన్నావు కాదు పడుకొని అయినా న్యూ కమర్స్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ ఇక్కడ పెద్ద స్టార్ సార్ ఓ ఇక్కడ వాళ్ళని పెడితే రూపాయలు వస్తాయి కానీ డాలర్స్ రావు డాలర్స్ రావాలంటే క్యాస్టింగ్ ఎలా ఉండాలో తెలుసా ధర్మరాజు గారు డేంజర్ వాషింగ్ సార్ భీముడిగా బ్రూస్ విలీస్ అర్జెంటుగా యాంటోనియో బ్యాండ్ర నకులుడిగా నికోలాస్ కేస్ ద్రౌపదిగా డెమేమో This is the final casting. This is the dollar pulling casting. What? <laughs> sudden break is 70? Headache gone, sir. Headache gone, sir. Headache gone, sir. Sudden break is 70. What is that again? Anjali. Chip in, sir. If you don't mind, can you get me a coffee? Sure, sir. Stop, stop. What is that? If you don't mind, can you get coffee? Do you want to go to the hospital? Adhikaad, sir. ఆయన దిగితే మనకే ప్రాబ్లం ఎంతైనా సెలబ్రిటీ కదా అయితే మాత్రం ఎవడు పని ఒకటి చేసుకోవాలి అయ్యో ఆయనకు మీరు అన్న మాటలకు చాలా కోపం వచ్చినట్టుంది సార్ రాణి డబ్బులు లేకుండా వచ్చేది అదే కదా బురద బంగులు కూడా బుస్ కొడతాయి కీప్ కాయిట్ అండ్ సెట్ రైట్ ఓకే సార్ అంజలి వీడికి ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉందా వాళ్ళు వదిలేటట్టు లేరు కానీ నువ్వు వెళ్ళి తీసుకొస్తావా వెళ్ళు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ కొంచెం తప్పుకుంటారా ప్లీజ్ 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 అది చాలా హెడ్డేగా ఉంది ప్లీజ్ కొంచెం తప్పుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీరు థ్యాంక్ యూ ఆయన మిమ్మల్ని చాలా హర్ట్ చేశారు ఆయన మాటల్ని మీరేం పట్టించుకోకండి సార్ నా సంగతి వదిలేండి మీతో చాలా వల్గర్గా బిహేవ్ చేశాడు చాలా బ్యాడ్ వర్డ్స్ వాడాడు అతని దగ్గర అలా పనిచేస్తున్నారు సార్ అలాగని రిజైన్ చేసి ఇంకో చోటుకి ఎక్కడికైనా వెళ్తే మాత్రం అక్కడ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండరని ఏంటి గ్యారంటీ మా ఏరియాలో మొన్నే మధ్య మున్న అనే ఒక రౌడీ వెదవా నన్ను లవ్ చేస్తావా లేకపోతే చంపేనా అని వేధించేవాడు నాకు ఫాదర్ లేరు సార్ ఉండేది మా అమ్మ నేనే కానీ మే ఇద్దరం ఏం చేయగలం ఆ టైంలో ఏం చేయాలో తెలియక భయంతో పోలీస్ కేసు పెట్టి ఆ ఏరియా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాం మాలాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ భరించక తప్పదు సార్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేశానా వెళ్దామా లేదు మడత మంత్రాలు అద్దెకిస్తారేమో కనుక్కోండి నైట్ కి ఇక్కడ పండుకొని పొద్దున్నే వెళ్ళి సందరం కలిసి వెళ్దాం రా వచ్చే డ్రైవ్ చేయి నువ్వు అక్కడ కాయ నువ్వు వెనకాల కూర్చో నువ్వు రా
ముందు కూర్చున్నారు కదా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి ఈ తొక్కలో ఇండియన్ రోడ్స్ కి మీరు వెళ్లే స్పీడ్ కి ప్యాంట్ బెల్ట్ ఎక్కువ సీట్ బెల్ట్ కూడా ఎందుకు సరే అయితే క్యాస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామా నాట్ నావు నాకు మూడ్ లేదు నేను వేరే మూడ్ లో ఉన్నాను అంజలి టైటానిక్ సినిమా చేసే ముందు కేట్ మన ఆఫీస్ కు వస్తుండి చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉండేది ఎస్ నీలాగే Anjali, what's your salary? 40,000, sir. Shit! 40,000 gave us to me. Do one thing, Anjali. I'm going to head up to school. 5 lakhs. 5 lakhs of pistol. You know, one surprising thing. I'm going to get a villa. 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 I'm going to get a head dive. చచ్చిపోయాడేమో అది చచ్చే రకం కాదు చంపే రకం నేను సడన్ గా బ్రేక్ మీద కాలేసా అది నిదానంగానే నీ తొడమీద చెయ్యేసాడు అయ్యో వీడికేమైనా అయితే ఇంకేమైనా ఉందా హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్దావా ప్లీజ్ ఆడి పిచ్చి చేష్టలు తగ్గాడు ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ గా తయారవ్వాలంటే ఆడిని పడేయాల్సింది హాస్పిటల్ లో కాదు రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద డోంట్ వరీ అది నేను చూసుకుంటాను ముందు ఆ జేబులో ఫోను పరిస్థితి తర్వాత ఆయన సాయం పడదాం ఎవరో చావు కొట్టి బండిలో పడేశారు మనం చూసాం కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఇరుకుపోతాం పద 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 by the way i am gogo -go from chicago i am first software engineer from two godavari districts godavari godavari gadaya two godavari west godavari east godavari i worked with hollywood director and uh, i worked with spielberg steve jobs hey idhar job nahi i don't want job man you kindly give your cell phone cell phone i will talk to anjali 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 yeah yeah phone ra phone maatadna are tu idra re anjali mean anjali is my friend my friend i want to talk to her i don't have phone yeah i lost my dress hmm. my phone hmm. and everything hmm. i want mobile phone mobile phone to talk anjali anjali aa vishayam idi cheppu ye pagal kya bol re bhai kuch pata nahi chal raha నన్ను కన్ఫర్మ్డ్ గా బగ్గని చేసావు
ఈయన డ్రెస్ ఎక్కడ అక్కడ నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు మనం కార్ ఎక్కడన్నా ఆపామా ఎక్కడ ఆపలేదు సార్ అంటే ఆ పొదల్లో తుప్పల్లో ఎక్కడ ఆపలేదా పొదల్లో తుప్పల్లోనా అదేనయ్యా ఆ ఎంగిలాకులు సర్దా జీగాడు ఏంటి సార్ ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు కళ ఏమన్నా అన్నారేంటి కళ మీరేమనుకోపోతే ఇంకోసారి అడుగుతాను చెప్పండి మనం బండి ఎక్కడ ఆపలేదా ఎక్కడ ఆపలేదు సార్ కార్ ఎక్కిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ గురించి క్యాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అన్ని ఓకే గాని ద్రౌపది దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఏంటి ప్రాబ్లం నేను డెమీ మోర్ అంటే మీరు దీపిక పదుకునే పట్టుబట్టారు సార్ నువ్వు డెమీ మోర్ అన్నావా నేను దీపిక పడుకునే మీరు డిసైడ్ అయ్యాక నేను డిమే చేయగలనా సార్ డైరెక్టే అంజలి అతను చెప్పేది నిజమేనా అంటావా అవును బాబాయ్ ధర్మోదగతిలో అదక దర్పణంగా రిషియే అయ్యా ఈ నువ్వులు మీ బుటన వేలు కద్దుకొని పెడమరగా నీళ్లు వదిలిపెట్టండి నాయన మీ అమ్మగారికి తెలియదకాలు ఇచ్చేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరండి ఎవరు లేరంటారంటండి కూతురు లంటే అంజలి ఆత్మీయులు లంటే నన్ను పెట్టుకుని ఎవరు లేరంటారండి ఆత్మీయుడు కూతురు అయినా ఎంత సంపాదించి ఏం లాభంలేండి ఇలాంటి సమయంలో తెలియదకాలు ఇవ్వడానికి బంధువులు ఆత్మీయులు లేనప్పుడు మీ డబ్బులతో ఆవిడ నోరతో లోకాలు పంపించగలరా అందుకే మనిషి అంతా తర్వాత బంధాలు ఉండాలి బంధుత్వాలు కలుపుకోవాలి మనం మంచిగుంటేనే అన్ని నిలబడతాయి మంచిబాటు చెప్పావు బాబు రండి పదా అయ్యా ఈ రోజు రాత్రి శివాలయంలో నిద్ర చేయండి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలాగేనండి తమరు దయచేయండి నాకు శివాలయంలో నిద్ర మీకు ప్రేమాలయంలో విహారం ఏం బాబు సరే వస్తాన్నా నవ్వెందుకు వస్తుందో నీకు మనం ఇచ్చిన స్ట్రోక్ కి బాబాయ్ అంటూ బాబాయ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయినట్టున్నాడు ఇక నీ జోలికి రాడ్లే
ప్రపోజ్బంది పడతాడేమి అర్థమైంది గుడ్ లక్ హాయ్ హాయ్ ఏమంటున్నాడు మీ కొత్త బాబాయ్ ప్రతి మెసేజ్ కి ముందో జై హింద్ వెనకో జై హింద్ తగిలిస్తున్నాడు దేశభక్తుడు అయిపోయాడు అనమాట మీరు ఆయనకి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అలాంటిది కదా చెప్పాలనిపించారు ఏం లేదు సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే అది నా బ్రేస్లెట్ నీ దగ్గర ఉండిపోయింది అదంటే నాకు సెంటిమెంట్ సారీ నేనే ఇవ్వాల్సింది మర్చిపోయా దీనికోసమే పిలిచారా థ్యాంక్ యూ మోస్ట్ వెల్కమ్ ఓకే అండి లెట్స్ బీ ఇన్ టచ్ బాయ్ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వేంటి చూస్తూ నుంచినావు నువ్వా నా వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేయొచ్చు కదా అలా వెళ్ళిపోతుంటేనే ఎంత బాధగా ఉంది నేను ప్రపోజ్ చేశాక నువ్వు అని చెప్పి నేను తట్టుకోలేనమ్మా అయినా తను ఎందుకు వచ్చాడో తెలిసాక నేను ఎలా ప్రపోజ్ చేయనమ్మా ఇట్స్ మై బ్యాడ్ లైఫ్ పదమ్మా వెళ్దాం ఐ లవ్ యూ అంజలి చాలా లవ్ స్టోరీలు డైరెక్ట్ చేశాను కానీ నా లవ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మాటలు రాలేదు ఇప్పుడు నీ మనసులో ఏముందో తెలిసాక ఇప్పుడు నిజం చెప్తున్నాను నేను వచ్చింది బ్రేస్లెట్ కోసం కాదు నీ కోసమే ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను కానీ పెళ్ళై మూడేళ్ళు కాకుండానే మా అమ్మ ఇంత దారుణంగా కానీ సంబంధించి వచ్చినప్పుడు కోర్టుకు రావాల్సి వస్తుంది మిస్టర్ వీరేంద్ర మీకు రీఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను వచ్చే వాయిదాలోపు మీరు వారంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది షూర్ యూర్ ఆన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ యూర్ ఆనర్ each and every inch check cheyandi i am not satisfied with the first forensic report yedo teda undi 
ఆ తేడా ఏంటో కనుక్కోండి ఐ వాంట్ పర్ఫెక్ట్ జాబ్ ఓకే సార్ ఓకే షూర్ ఫాలో మీ మేకు పట్టుకున్నాడు ఎవరికి దింపుతాడు మీకే దింపుతాడు అనుకుంటా సార్ ఫైల్స్ నేను రిక్వెస్ట్ చేయండి ఓరిని అబ్బాయినర్ కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం సిద్ధార్థ్ అనే ముద్దాయిని జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో విచారించడం జరిగింది ఆ తర్వాత స్వయంగా నేను సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ కెళ్ళాక ముద్దాయి గురించి ఒక నిజం తెలిసింది కోర్టుగా నిజం తెలియాలంటే నేను కొంతమందిని ఎగ్జామిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎస్ యూ క్యాన్ థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆనర్ టీసీపీ నాయక్ ఈసారి పోలీసులకు దింపిండి సార్ ఫైల్స్ ఏమో కనుక్కోరా ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగ్గా చేశారా ఎస్ సార్ ఒకవేళ చేసింటే అంజలి బెడ్రూమ్ లో విండో విప్పదీసి బిగించినట్టు మీరు కానీ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్లు కానీ ఎందుకు రాయలేదు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రతి క్లూ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ లో రాశాను అంటే మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వేరెవరో విప్పదీశారనుకుంటున్నారా ఇంపాసిబుల్ సార్ సీజ్ చేసిన ఇల్లు నా అండర్లో ఉంది నాకు తెలియకుండా ఎప్పుడు ఎవరు అందులోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు దెన్ మీరిచ్చిన రిపోర్టు ఫోరెన్సిక్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ రెండు తప్పు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యూర్ ఆనర్ సార్ నా ఇన్నేళ్ల సర్వీస్ లో ఓ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ గా నేను ఏ తప్పు చేయలేదు నేను మీతో మాట్లాడలేదు చేస్తాను పెళ్లి తర్వాత మీ అమ్మాయికి అల్లుడికి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉండేవా లేదు వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు మరి అలాంటప్పుడు మీ అల్లుడి మీద కంప్లైంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అతని మీద మీకు ఏమైనా అనుమానం లేదండి అలా కంప్లైంట్ చేస్తే అసలు నేరస్తుడు ఎవరు బయటపడతారని డీసీపీ గారు చెప్పారు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో యువర్ ఆనర్ అలాగే నా కూతుని చంపే అవసరం కూడా ఎవరికి లేదండి ఎవరికి లేదా బాగా గుర్తించుకోండి ఎవరికి లేదు ఇతను ఎవరో గుర్తుపట్టగలరా వీడి పేరు మున్న పెళ్లికి ముందు నా కూతుని ప్రేమించమని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు లేకపోతే చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు కూడా దాంతో మేము భయపడిపోయి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ చేసాం కోర్టు వాడికి మూడు నెలల జైలు శిక్ష కూడా వేసింది ఆ తర్వాత మేము ఆ ఏరియా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాం చెప్పలేదు ఎందుకని అది ఎప్పుడో జరిగిపోయిన విషయం కదా అని అని మీరు అనుకున్నారు మీరు వెళ్ళొచ్చు 
సార్ ఈసారి మేకు ఎవరికి దింపుతారు సార్ మనకు దింపనప్పుడు ఎవరికి దింపితే ఏంట్రా కరెక్ట్ సార్ నా పేరు హరినారాయణ సార్ సిద్ధార్థ్ గారు ఎదురింట్లో ఉంటాం ఈ సీసీ ఫుటేజ్ లో ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తుపట్టగలరా ఇతను కార్పెంటర్ సార్ హత్య జరగడానికి నాలుగు రోజుల ముందు ఇతను మా ఇంటికి వచ్చాడు సార్ అదే టైంకి అంజలి మా ఇంటికి వచ్చింది అప్పుడు మున్న అంజలిని చూసి తను ఇక్కడెందుకు ఉంది అని డీటెయిల్స్ అడిగితే నీకెందుకని మందలించాను పని అయిపోయాక డబ్బులు అడిగితే వారం తర్వాత వచ్చి తీసుకోమని చెప్పాను ఆ రోజు సాయంత్రం ఐదింటికే మేము ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోయాం సార్ థ్యాంక్ యూ యూ కెన్ గో మిస్టర్ వీరేంద్ర మున్నాకి కార్పెంటర్కి ఈ కేసుకి ఏంటి సంబంధం ఉంది ఎవరు ఆనర్ హరినారాయణ ఇంటికి వచ్చిన కార్పెంటర్ గతంలో అంజనీని చంపుతా అని బెదిరించిన మున్న ఇద్దరు ఒకరే అంజలి రాత్రి సుమారు పదిన్నరకి చనిపోయింది సిద్ధార్థ్ పది పదికి బయటికి వెళ్ళాడు అదే రోజు ఉదయం మున్న హరినారాయణ ఇంటికి పదింటికి వచ్చాడు అక్కడే తను లవ్ చేసిన అంజలిని చూశాడు అంజలి వల్ల తను జైలుకి వెళ్ళాడనే కక్షతో రగిలిపోయాడు అందుకే ఐదింటికి వెళ్ళిపోయిన మున్న కాలనీలోకి తిరిగి ఏడింటికి వచ్చాడు సిద్ధార్థ్ బయటికి వెళ్లే వరకు వెయిట్ చేశాడు వెళ్ళిన తర్వాత కిటికీ ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేసి అంజలి బెడ్రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు నిద్రపోతున్న అంజలిని చూశాడు తన్ని జైలుకి పంపించిందనే కక్షతోనో ప్రేమించలేదనే కసితోనో అంజలిని ఒక షాపేజ్ వెపన్తో పొడిచి చంపేసి ఎక్కడా తన వేలు ముద్రలు లేకుండా జాగ్రత్త పడి కిటికీ మళ్ళీ బిగించి సైలెంట్గా గాడు దూకి పారిపోయాడు అందుకే ఎవరానర్ సీసీ కెమెరాలో మున్న ఎంట్రీ ఉంది కానీ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ లేదు ఎవరానర్ ఇది మున్నాకి ఈ కేసుకి సంబంధించిన ఎంటైర్ ఎవిడెన్స్ కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఆల్ ఎవర్ ఆనర్ సో ఎరానా ఇది ప్లాన్డ్ మోడర్ అని చెప్పడానికి ఇందులో మోటివేషన్ ఉంది ప్రిపరేషన్ ఉంది చంపాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది సో ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం మున్న అనే వ్యక్తి మీద ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేసి ఈ కేసు నుంచి సిద్ధార్థ్ని డిశ్చార్జ్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఈ డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తున్నాను ఏదైనా సినిమాలు అనుకుంటున్నావా కోర్టులో విజిలేసినందుకు నీకు ఐదు వేల రూపాయలు ఫైన్ విధిస్తున్నాను ఇతని సాయంత్రం దాకా ఎండ్లో నుంచి పెట్టిన ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నట్టే సిద్ధార్థ్ లాంటి సెలబ్రిటీ ఈ హత్య చేసి ఉండడన్న నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ వీరేంద్ర తన తెలివి థియేటర్ తో వాదించి ఈ కేసు నుండి సిద్ధార్థ్ ను బయటకు తీసుకురావడంతో ప్రజల్లో సిద్ధార్థ్ యొక్క ఇమేజ్ మరింత పెరిగింది అయితే కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం పోలీసులు నిందితుడు మున్నా కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ జల్లెడ పట్టి వెతుకుతున్నారు అతడిని ఏ క్షణమైనా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయొచ్చు అదే కనుక జరిగితే ఈ కేసులో ఉన్న ఉత్కంఠ వీడినట్టే
Stop them! Arrest them! Hey! Hey! चूस अर्थम आवेश अंत फा वी को प्रोड्यूस क्लीन ऐ बैठक निम्मकना आधार महानुभा अवी चूस अलोवीरेंद्र मूड ने जैल दाने लेपेश मर निदेस्ता दूस दगड़ बैठक वरक वेटे वाड़ बैठक वेलगा किटी ओडदी मेलगा लपल के अड़ा हाईग पड़को अंत अभी अन्यानी गुर्तको कसीती अस उपयोग पड़े करीगेशा दाने चंपी दाने मगड़े अलीस आर्चार जाली दया को पश्चातापूर्ण इला उन्मा सोसईटी की प्रमादर इला व्यक्त मृगल कंटे हीन भाव की व्यक्ति की ईपीसी सैक्न थ्री ना टू प्रकार उशिष विधि फारे दूल पैट दूल पैट उड़ते स्पीड स्पीड दिखे अदे फार गंटल को बंगार
మాసిన్ బట్లయ్య ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చే టైం కదా ఉతికేద్దామని ఇంకా పాత బట్టలు పాత కొంపేట బంజారా హిల్స్ లో మంచి ఇల్లు కొనేస్తే పెద్ద పెద్ద మార్స్ లో బట్టలు కొనేస్తే రోజుకో డ్రెస్ మార్చేద్దాం నీకేమో పంజాబీ డ్రెస్ నాకేమో సాగర సంగమ డ్రెస్ తగలే పాత బట్టలన్నీ తగలే తగలెట్టేస్తా హీరోయిన్ అవ్వాల్సిన అమ్మాయిని పని మనిషిగా పెట్టుకున్నాడు హీరోయిన్ అవదాం అనుకునే వచ్చింది నీలాంటి చీట్ చేస్తే పని మనిషి అయింది నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేయకు మా డైరెక్టర్ గారికి ఏమో ఓన్ సిస్టర్ లెక్క నట్టు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ లో ఎప్పుడు చాలా హుషారుగా ఉండేవారు సార్ ఆయన ఇలా చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది సార్ ఆయన మూడేలా ఉంటే చూన్ ఎలా వస్తుంది సార్ చూన్ చేయమని ఎవడేట్ సైడ్ మా డైరెక్టర్ ని చూన్ చేసి మంచి మూడ్ లోకి తీసుకురమ్మనేగా ఈ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేసింది ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది మ్యూజిక్ కాదు మ్యాజిక్ సార్ మ్యాజిక్ చేయాలంటే నాలికి కొంచెం తెడ తగిలితే మ్యాజిక్ ఏ మ్యాజిక్ సీకడితో రాత్రే సిల్లౌట్ అయిపోనాదే సుఖాలతో సెందురుడు నాకౌట్ అయిపోనాడే ఆల్రెడీ లేట్ అయింది మొదలెడదా పార్టీ సెలబ్రేషను డిప్రెషను రీజను ఏదైతే నేంటి
చాక్రీచేసేదాక్యూరిటీ నిన్ను మెడ పట్టుకొని బయటికి తోయడానికి ఎవడరా దీని లోపల కానీ ఇది చుట్టుపక్కల కనపడకుండా ఇచ్చి పారేయండి మావిడి కాఫీ బాగా పెడుతుంది సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ హ్యావిట్ సార్ ఎలా ఉంది సార్ కాఫీ చండాలంగా ఉంది నువ్వు చేసిన పని నేనేం చేసింది సార్ మొన్న పేరెంట్స్ని కలిసాను రేపటి నుంచి నా మందుకు డబ్బులు ఎవడిస్తాడే నీ అమ్మ ఆ డైరెక్ట్ డబ్బులు వెనక్కి పంపించాడా మీకు సిద్ధార్థ్ ఎందుకంత డబ్బు ఇచ్చాడు అసలు ఏం జరిగింది అయ్యాలా హాస్పిటల్లో నీకు వేరే దారి లేదు మొన్న ఈ నేరం చేసిన నువ్వేనని సాక్ష్యాధారాలని బలంగా నమ్మే విధంగా డిజైన్ చేశావు దీంట్లో ఐదు కోట్లు ఉంది ఈ డబ్బు తీసుకుని నేరం నువ్వే చేసావని కోర్టులో ఒప్పుకోవాలి నీకు యావజ్జీవ కారాగారు శిక్ష పడుతుంది కానీ రెండు మూడేళ్ళు పోయాక 
నేను ఏదో రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి బయట తీసుకొస్తాను ఈ డబ్బుతో మీ అమ్మ క్యాన్సర్ కూడా నయమవుతుంది మీరు అందరూ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఆలోచించు అయ్యా ఒప్పేసుకయ్యా వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేనయ్యా ఇంకేం ఆలోచించుకో బాకయ్యా నా మాటినయ్యా అయ్యా నువ్వు వచ్చింది నా కొడుకుని కాపాడడానికని జరిగిందంతా నీతో చెప్పాను నువ్వేంటయ్యా ఏ మాట్లాడకుండా లేలిపోతున్నావు నీ కొడుకే నేరం చేశానని కోర్టులో ఒప్పుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏ కోర్టుకి వెళ్ళిన నిర్దోషిగా బయటికి రాలేడు ఏటయ్యా నువ్వు చెప్పేది నా కొడుకు నాకు దక్కడంటావా నీ కొడుకు చనిపోతాడని నువ్వు బాధపడుతున్నావు న్యాయాన్ని చంపేశానని నేను బాధపడుతున్నాను నిజం తెలిసిపోయిందనమాట నాకు నిజం తెలిసాక గుండాకి చేస్తాం అనుకున్నాను ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా వాడే ఇచ్చాడు వాడు ఎంత ధైర్యం ఇచ్చాడంటే పది కోట్లు ఇస్తావా అది తీసుకుని నేను నీకు ఫేవర్ చేయాలా అంటే నేను నీకు ఫేవర్ చేసి వెళ్ళి జైల్లో కూర్చోవాలా చేయకపోతే చేస్తావా నీకు ఎగెన్స్ట్ గా వాదించే పీపీ ఎవరో తెలుసా నీకు నువ్వు ఆలోచించే లోపే నీ ఆలోచనలన్నీ పసిగట్టగా వెళ్ళవాడు నీ మీద ఉన్న ఎవిడెన్స్ అన్ని నీకు ఎగెన్స్ట్ గా ఉన్న సంగతి గుర్తు పెట్టుకో కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ ఎవిడెన్స్ అన్ని ట్యాంపర్ చేయడం ఎవడ వల్ల కాదు ట్యాంపర్ చేయమని ఎవడు అడిగాడు జాగ్రత్తగా లాకర్లో పెట్టి దాచుకో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి నా కోసం మూడు చిన్న చిన్న పనులు చేయి చాలు ఏంటవి సీజ్ చేసిన నా ఇల్లు నీ కంట్రోల్లోనే ఉందిగా అవును నా బెడ్రూమ్ విండోని విప్పదీసి మళ్ళీ బిగించు రెండు స్క్రూలు మాత్రం కింద పడి చేస్తే చెయ్యగలవా ఆ రెండోదేండి నా వైఫ్ మాటర్ అయిన రోజు మా కాలనీకి ఒక కార్పెంటర్ ఏడింటికి వచ్చి ఏడున్నరకు వెళ్ళిపోయాడు తన ఎంట్రీ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంచి ఎగ్జిట్ మాత్రం డిలీట్ చేయి వాడికి ఈ కేసుకి సంబంధం ఏంటి ఆ సంగతి పీపీ కోర్టులో వాదిస్తున్నప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది సార్ ఆ మూడోది ఏంటి మూడోది నన్ను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు జడ్జి నాకు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధిస్తాడు ఇంటరాగేషన్ కోసం పీపీతో పాటు నువ్వు వస్తావు పీపీ ఎందుకు వస్తాడు నీ లాయర్ వస్తాడు నేను లాయర్ని పెట్టుకోను పీపీఏ నా లాయర్ పీపీని నా దగ్గర నుంచి మా అత్తగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి నా లవ్ స్టోరీ ఆవిడతో మీ పీపీకి చెప్పించు చెప్పిస్తే పీపీ నా తరఫున వాదించి నన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు పీపీ నీ తరఫున వాదిస్తాడు నేంటి గ్యారంటీ నా సినిమాలు చూస్తావా యా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐమ్ ఎ గుడ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ మీ స్క్రీన్ ప్లేని గెస్ట్ చేయడం చాలా కష్టం కదా ఇది అంతే నీకు ఇప్పుడేం అర్థం కాదు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఆ పది కోట్లు ఇస్తావా ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే 
అన్ని చిన్న చిన్న థింగ్స్ కదా అని సార్ ఇంతకుముందు మీరు టేకప్ చేసిన కేసులో ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరు నా తల తీసేస్తారేమో అని టెన్షన్తో భయపడి చచ్చేవాడిని సార్ కానీ వాడిని కలిసాక ఆ టెన్షన్ని వెంట్రుక ముక్కలా తీసాడు సార్ నేను ఏ ఎవిడెన్స్ని ట్యాంపర్ చేయలేదు సార్ వాడు చెప్పిన మూడు చిన్న చిన్న పనులు చేశాను అంతే వాళ్ళ లవ్ స్టోరీని వాళ్ళ అత్తగారితో మీకు ఎందుకు చెప్పించాడో తెలియక జుట్టు పీక్కున్నాను సార్ వాడి లవ్ స్టోరీలో మున్నానే వాడు ఉన్నాడని సంగతి మీరు నోటీస్ చేసాక అర్థమైంది సార్ వాడు స్కెచ్ ఏంటో మీరు మున్నాగాడి మీద డౌట్తో వాడు క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా గ్యాదర్ చేసి అంజలి మర్డర్ జరిగిన స్పాట్కి వస్తారన్న సంగతి సిద్ధార్థికి బాగా తెలుసు అందుకే మీరు వచ్చి లోపు నేనే ఆ విండోను ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేశాను మీరు వచ్చి ఆ పని చేసింది మున్నాగాడి అని ఫిక్స్ అయిపోయి ఆ కాలనీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మొత్తం చెక్ చేశారు ఆ ఫుటేజ్లో మున్నాగాడి ఎంట్రీ మాత్రమే ఉంచి ఎగ్జిట్ని నేనే డిలీట్ చేశాను మీరు వచ్చి ఆ మర్డర్ చేసింది మున్నాగాడి అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఆ ఎవిడెన్స్లన్నీ కోర్టులో సబ్మిట్ చేసి ఆ సిద్ధార్థ నిర్దోషిగా మీరే బయటికి తీసుకొచ్చారు ఒకవేళ మున్నాగాడు నోరు ఎప్పితే ఎక్కడ మీకు ఆ నిజం తెలిసిపోతున్నాను భయపడి వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశాను కానీ మీరు ఆ టైంలో అక్కడికి వస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాడు మీకు నిజం చెప్పేలోపే సిద్ధార్థ వాడిని స్పృహ తప్పేలా చేశాడు ఆ తర్వాత హాస్పిటల్లో వాణ్ణి కొనేశాడు డబ్బు సార్ ఆ డైరెక్టర్ ఎంత తెలివైన వాడు అంటే వాడు తరఫున లాయర్ని కూడా పెట్టుకోకుండా మిమ్మల్ని వాడుకునే బయటకు వచ్చాడు సార్ సార్ ఏ క్రిమినల్ అయినా ఎక్కడో చోట తప్పు చేసి దొరికిపోతాడు సార్ కానీ ఆ మున్నాగాడు ఎప్పుడో అంజలి విషయంలో చేసిన తప్పుని వీడు ఫేవర్గా వాడు తప్పు చేస్తే శిక్షించే యమ ధర్మరాజు లాంటి మీ ఇలాంటి ఆయన చేత కూడా తప్పు చేయించాడు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ నేను చేసింది చిన్న చిన్న తప్పులే కానీ మీరు చేసింది మామూలు తప్పు కాదు ఒక అమ్మాయి ఇక్కడికి ఉరి శిక్ష పడేలా చేశారు ఈ విషయంలో మీరు మా ఎదురు దృష్టిలోనే ఫూల్ అయ్యారు సార్ కానీ పది మందికి చెప్పారంటే అందరి దృష్టిలోనే ఫూల్ అయిపోతారు కాబట్టి కామ్గా కాఫీ తాగి వెళ్ళిపోండి ఇందులో నాకు వచ్చిన డౌట్ అంత ప్రేమించినాడు వైఫ్ ఎందుకు చెప్పాడు ఆ సంగతి నేను అడగలేదు వాడు చెప్పలేదు అయినా ఇప్పుడు ఆ సంగతి తెలుసుకుని మీరేం పిగుతారు అది డమ్మీ సార్ ఇది ఒరిజినల్ లోడెడ్ గన్ విత్ సైలెంట్ సార్ ఆర్టిస్టులు వాడేటప్పుడు ఇది వాడండి ఓకే సార్ మిస్ ఫైర్ అయ్యి గోడకి తగిలేటప్పుడు ఇది వాడండి ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే సీన్ గురించి సాయంత్రం డిస్కస్ చేద్దాం షూర్ సార్ వెళ్ళండి సార్ చెప్పాను కదా సాయంత్రం డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే సార్ వెళ్ళండి డీసీపీని కలిసారంట కదా ఒక కేసు ఓడిపోయినంత మాత్రాన జీవితంలో ఓడిపోయినట్టు అలా బాధపడతారండి సార్ మీరు నన్ను ఈ కేసు నుంచి తప్పించి నాకు మళ్ళీ లైఫ్ ఇచ్చారు గిఫ్ట్ ఇస్తే వెనక్కి ఇచ్చేశారు ఇప్పటికైనా చెప్పండి సార్ ఎంత కావాలి అరేంజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రిన్సిపల్స్తో రాజీ పడ్డం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు సార్ ఎందుకంటే ఒక ముద్ద తనే నేరం చేశానని మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు కన్ఫ్యూషన్ ఇచ్చాక ఏ కోర్టుకి వెళ్ళినా లాభం లేదు అయినా ఇది మీకు తెలియని లా కాదు ఒక ఆప్షన్ ఉంది సార్ నా అంతటి నేనే ఈ హత్య చేశానని ఒప్పుకుంటే తప్ప ఉన్నానే ఎవరు బయటికి రాడు అది ఎలాగో జరగదు ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడితో వదిలేస్తే బెటర్ సార్ హాయ్ 
హాయ్ సిద్ధార్థ్ హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సార్ ఎవరు తను కొత్త ఆర్టిస్ట్ హాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ లా ఉన్నాడు ఇతన్ని బట్టి కిల్ బిల్ లాంటి కమర్షియల్ సినిమా హాలీవుడ్ లో తీయొచ్చు అంజలి కేసులో నా క్లీన్ చిట్టు పిచ్చి బయటికి తీసుకొచ్చింది సిద్ధార్థ్ అని హాలీవుడ్ పరిచయం చేసింది నేనే మళ్ళీ ఇతనితో ఇంకో సినిమా చేయడానికి ఇండియా వచ్చాను కానీ అంజలి చనిపోయిందని తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను అంజలి నా కూతురు లాంటిది ఇతనికి భార్య అయినా ఏంటండి ఇది అంజలిని చంపిన వాడిని చంపితే నేనైనా చంపాలి లేకపోతే ఇతనైనా చంపాలి కోర్టు ఎవరండి చంపడానికి మీరు చంపితే క్రిమినల్ అవుతారు ఆస్త్రాల్ అయితే ఏంటండి తొక్క మీలాంటి క్రిమినల్ లాయర్ ని పెట్టుకుని డబ్బులు పడేసి బయటకు వచ్చేస్తాను క్రిమినల్ కనబడితే చంపేస్తావా చంపేస్తావా అని అడుగుతామండి ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి కాల్చేతలు పడేస్తారు ఎత్తుకుండా పెట్టుకుని మాట్లాడారు చంపేక ఇప్పుడు దాకా న్యాయాన్ని గెలిపించే క్రిమినల్ లాయన్ మాత్రమే చూశావు కానీ ఈ క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మృత్యుని పరిచయం చేసే ఒక హార్ట్ కోర్ క్రిమినల్ ని చూడబోతున్నావు నాతో ఆడింది లైఫ్ గేమ్ మాత్రమే కానీ నేను నీ డెత్ గేమ్ ఆడబోతున్నాను నీకు చూపించే నరకం తట్టుకోలేక నీకు నువ్వే నిజం ఒప్పుకునేలా చేస్తాను అతను మొదలుపెట్టావు నేను ఫినిషింగ్ ఇస్తాను వీడితో కిల్బిల్ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటే వీడు కిల్లింగ్ సీన్లో ఇరికించాడేంటి నీకేమర్థమైంది అంజల్ని చంపేసి ఈయన రిపన్ చేసి నువ్వు బయటకు వచ్చావన్న విషయం అర్థమైంది ఇప్పుడేం చేస్తావు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ జరిగిందంతా చెప్దామని అనుకుంటున్నా బ్రేక్ లో గుర్చి ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటలా చూస్తున్నారు ఎక్కడో హాస్పిటల్లో ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఉండాల్సిన ఇంట్లో ఉన్నావేంటి ఇంటెన్సివ్ కేర్ దేనికి అలా భుజాల్లో బుల్లెట్లు పెట్టుకుని తిరిగితే సెప్టిక్ అయిపోతే ఏళ్ళకోళం కాదు ఏంటి సార్ హాస్పిటల్ భుజం బుల్లెట్ అంటే సార్ అదేరా ఆ లాయర్ గారు వచ్చి సిద్ధార్థని కాల్చేశాడు కదా బుల్లెట్ దూరిందిరా భుజంలో సార్ మా డైరెక్టర్ కాపాడింది ఆయన ఆయన ఎందుకు కాల్సారు సార్ ఎందుకు కల్పిస్తాడంటే ఏం చెప్తావు రా చూడు చూడు ఇక్కడ చూడు ఏ సార్ చెప్పండి ఆ లాయర్ గాడు నాతో కాల్పించాడు కదా సార్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ని వచ్చినప్పుడు పొదలు తొప్పలు అన్నారు ఇప్పుడేమో గన్లు బుల్లెట్లు అంటున్నారు జెట్లాగ వల్లే సార్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం జెట్లాగ్ అంటావా అవును సార్ అందువల్ల నేను అలా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటావా ఇదిగో నా డ్రీమ్ ఏనా అంటావా అబ్సల్యూట్లీ ఇది డ్రీమ్ ఏనా ఓ పని చేయండి మీరు త్వరగా రెడీ అవ్వండి నేను లొకేషన్ దిగి అర్పంపిస్తాను ఇదేంటి చంపని పుడుతుంది ఆడేమన్నా పీకాడంటావా నాకేమో అర్థం కావట్లేదు బుల్లెట్ దిగింది గుడ్ మార్నింగ్
ఏం జరిగితే జరుగుతుంది ఊపిరాట్లేదా చెప్పా కదా నీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మృత్యుని చూపిస్తానని అందుకే డీసీపీ గారు బయట సెక్యూరిటీ పెట్టాడు నీ ఇంట్లో ఉన్న పని మనుషులోనే కాదు ఆడు పెట్టిన సెక్యూరిటీలో కూడా నా మనుషులు ఉన్నారు కిటికీ స్క్రూలు విప్పి లోపలికి రావచ్చని ఆ రోజు నన్ను డైవర్ట్ చేసిన ఇప్పుడు నేను లోపలికి రావటానికి దారి చూపించాడు నువ్వు మున్నా గడ్ ఎంట్రీ ఉంచి ఎగ్జిట్ మాత్రం డిలీట్ చేయించావు కానీ ఆ డీసీపీ గడ్ లాగా నా ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ రెండు డిలీట్ చేస్తాను నువ్వు న్యాయాన్ని మోసం చేశావు నేను నీకు నరకాన్ని పరిచయం చేశాను ఒక హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ లో ఎంతో గేమ్ ఆడితే ఎలా ఉంటుంది అర్థమైంది కదా ఎంజాయ్ ద గేమ్ ఏంటి మిడ్ నైట్ బంగి జంప్ చేస్తున్నాడేంటి మందు కొట్టి హ్యాంగ్ ఓవర్ లో ఉండాల్సిన ఈ ఫ్యాన్ హ్యాంగ్ అవుతున్నావు ఏంటి నీ దగ్గర చాలా శాఖలు ఉన్నాయి ఏమో అనుకున్నాను రెండు దొంప ఎవరిది ఎవరు తగ్గిపోతున్నారు అడే అలా ఆయన వచ్చి ఉంటాడు ఆడు మామూలుడు కాదు ఆడికి టైం తెలియదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తుంటాడు మీరు వచ్చారేంటి సార్ వచ్చారు కదా అదేనాయా మీసాలు గడ్డాలు గన్నేసుకుని ఉంటాడు కదా ఆడు వస్తాడు కదా మీరు వచ్చారేంటి వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఏలాడుతున్నాడు లోపల ఏంటి సార్ ఇది మీలాంటి గొప్ప డైరెక్టర్ సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటి సార్ అబో అబో ఏం యాక్ట్ చేస్తున్నారా వాడేదో నిజంగానే ఊరేసుకొని చచ్చిపోతున్నట్టు మీరేదో వాడిని రక్షించడానికి వచ్చినట్టు సూపర్ యాక్టింగ్ వాళ్ళంటే ఏదో బ్రెయిన్ లెస్ పీపుల్ బాడీలు కండలు పెంచుకుని యాక్ట్ చేస్తున్నారు నీకేం పోయే కాలం అయ్యా కుట్టేవా అబ్బో నిజంగానే కొట్టావు ఏ ఎందుకు కొట్టావు ఇది కల కాదు నిజం నిజమా సరేనయ్యా నిజమే నిజమని నేను అనుకుంటాను నువ్వు ఊరేసుకోవాల్సిన అవసరం నీకేంటి చచ్చిపోవాల్సిన అవసరం నీకేంటి నువ్వు ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్వి నీకు బోల్డ్ ఎంత భవిష్యత్తు ఉంది అంజలి కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా నాకే తెలియట్లేదు నా నుంచి నన్ను కాపాడుకోవడం కోసం ఈ సెక్యూరిటీ సారీ సిద్ధు నిన్ను మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను ఏదో కన్ఫ్యూజన్లో ఏదో మాట్లాడాను మీరు వెళ్ళి పడుకోండి సార్ పడుకుంటాను పడుకోటానికి వెళ్తానాయ్యా నిద్రకి నిజానికి మధ్య నలిగిపోతున్నాను వెళ్తా పడుకుంటా నీ ఇంట్లో ఉన్న పని మనుషుల్లోనే కాదు ఆడు పెట్టిన సెక్యూరిటీలో కూడా నా మనుషులు ఉన్నారు నాకు లొకేషన్ ఆర్టిస్టుల తప్ప ఎవరు కనపడడానికి వీల్లేదు ఓకే సార్ అవుటర్స్ ఎవరిని అలో చేయొద్దు సరే సార్ షూటింగ్ ఎక్కడన్నా అన్నయ్య జ్యూస్ పక్కడలేదు సార్ అది కాదు వద్దని చెప్పానా పొద్దున్న నుంచి ఏం తినలేదు కదన్నయ్య కనీసం అన్నయ్య ఏంటి అన్నయ్య ఎవరిని కన్నయ్య ఏం కలిపేవు దాంట్లో ఎవరి లిమిట్స్ లో వాళ్ళండి ఎవరో నువ్వు మీ డ్రైవర్ రాంబా బామర్దిన్ సార్ రాత్రి మా బావాకి యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ ఎవరో కావాలనే గుద్దే సార్ అందుకే ఈరోజు నన్ను పంపించారు సార్ కీసేవరా నేను బాగానే డ్రైవ్ చేస్తాను సార్ కీసేవరా పర్లేదు సార్ నేను చేస్తాను నేను చెప్పేది నీకు కీసేవు నువ్వు వెనక్కర్లోరా సార్ మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి 
ఇందిర సడన్ బ్రేక్ వేసిండు సారంత్ ఈరోజు పరిశాలం ఉన్నాడు మిమ్మల్ని బెదిరించడానికి విలన్ మనుషులు నీ పొలంలోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఓకే సార్ వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వగానే వాళ్ళ వైపు తిరిగి గన్నేం చేయాలి ఓకే సార్ ఓకేనా అది షాట్ ఒకసారి చేసి చూపించు అలాగే సార్ అగ్రెసివ్గా ఉండాలి ఓకే ఓకేనా ఫోర్స్గా ఉండాలి చెయ్యందుకు వణుకుతోంది ఏ తప్పు చేయకపోతే చెయ్యందుకు అంతలా వణుకుతోంది విషయం కలిపా విషయం ఎందుకు కలుపుతానన్నయ్య ఏ తప్పు చేయకపోతే నన్ను చూసి ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు సార్ మీ దగ్గర కోడరేటర్కి ఎన్నో సంవత్సరాలు చేస్తున్నాను సార్ కానీ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం ఇలా చూడటం ఈరోజు మీరు బ్యాకప్ చెప్పి వస్తే పొడ్డు సార్ సార్కి డెబ్బై ఐదు లక్షలు లాస్ అయింది మీ గురించి మొట్టమొదటిసారి తినాలనాయుడు సార్ ఎంత ఫీల్ అయ్యారో తెలుసా సార్ ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వస్తే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించినాం లొకేషన్లో ఆర్టిస్ట్లే కాదు సార్ మీతో మాట్లాడటానికి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా భయపడుతున్నారు అందరూ మీ దగ్గర మానేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు మా అందరి గురించి పక్కన పెట్టండి మీరు చెల్లెల్లా చూసుకునే పని మనిషిని ఈరోజు మీరు తిడుతున్నారు సార్ మీ వెలువేశారుగా చెప్తున్నా ఒక్కసారి ఆలోచించండి సార్ తప్పుగా చెప్తే క్షమించండి సార్ నేనుంటాను సార్ ఉంటాను అక్కడి నుంచి కార్ గాలిలో ట్రావెల్ అయ్యి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని కొట్టుకోవాలి ఓకే సార్ ఆ డెబ్రీస్ అంతా జనాల మీద పడుతుంటే జనాలు పరిగెడుతుండాలి ఓకే ఓకే కానీ కింద ఉన్న జనాలకు మాత్రం ఏం కాకూడదు షూర్ సార్ పేరేంటి స్పందన సార్ ఔ వెరీ గుడ్ స్పందన మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గౌల్ ఈ టాలీవుడ్ లో ఎన్నాడు ఉంటావు నాతో పాటు హాలీవుడ్ కు వచ్చాయి అక్కడ మనకు ఒక అద్భుతమైన గెస్ట్ హౌస్ ఉంది సీఫ్ యూ కూడా ఉంది అక్కడ మనం ఫిషింగ్ కూడా చేయొచ్చు యూ లవ్ ఫిషింగ్ ఓ యూ లవ్ ఫిషింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వీడేంటి ఫెరియోషియస్ గా ఉండాల్సిన ఫ్రిజ్ లో పెట్టిన పెప్సీ లా కూల్ గా ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి షార్ట్ కి రెడీ చేయి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇస్తున్నావు అనమాట కానీ సీక్వెన్స్ డిజైన్ చేసింది నువ్వు కాదు నేను నువ్వు చెప్పిన డైరెక్షన్ లో వెళ్లాల్సిన కారు నేను చెప్పిన డైరెక్షన్ లో కరెక్ట్ గా వచ్చి నీ మీద పడితే ఇక్కడ ఉన్న జనంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం షాక్ లో ఉంటాయి ఇది షార్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఎలా ఉంది నా దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ ఇప్పుడు నీ మూడే చాయిస్లు ఉన్నాయి ఒకటి నిజాన్ని ఒప్పుకోవటం రెండు ప్యాకప్ చెప్పి పారిపోవటం మూడు సావుకు కూడా భయపడకుండా యాక్షన్ చెప్పటం నా షార్ట్కి నేను రెడీగా ఉన్నా నీ షార్ట్కి నువ్వు రెడీ అవు ఆల్ ద బెస్ట్
సార్ 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 మీరు అలా చూస్తున్నారంటే నేనెవరో మీకు ఖచ్చితంగా తెలియదు అనుకుంటా ఒక విషయం చెప్పనా సార్ నేను మీకు బాగా తెలుసు సార్ మన కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయింది సార్ అక్కడ మీ లుక్ నాకు అర్థమైంది సార్ నేను పెద్ద పుల్కా గాండ్ అనే కదా సార్ ఏం చేస్తాం సార్ నా ఫేస్ అలాంటిది ఫస్ట్ టైం నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు అడుక్కు తినే కళ వచ్చింది సార్ సెకండ్ టైం ఆల్సో ఐ కేమ్ టు ఇండియా అప్పుడు కిల్బిల్ లాంటి కిల్లింగ్ సీన్ వచ్చింది సార్ దాంట్లో డైరెక్టర్ వైఫ్ని చంపినట్టు న్యాయానికి అన్యాయం చేసినట్టు అదే ఎమోషన్లో నేను ఇంటికి వచ్చినట్టు నా ఎమోషన్ తెలియక నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్ చేసినట్టు నీ చేతితోనే వాడిని కాల్పించినట్టు వచ్చింది అదే కదా మన పరిచయం అనుకుంటా ఇక్కడే కాదు ఇండియాలో ఎక్కడా ఉండొద్దు నా వేస్ట్ ఆ టైం అయిపోయింది ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలో దేవుడు ఇక్కడ నుంచి ప్యాకప్ చెప్పి పారిపో లేకపోతే ప్రేతాత్మం అయిపోతావు టేక్ మాస్టర్ ఓకే సార్ గడి టేక్ లైఫ్కేం ప్రాబ్లం లేదు చూడ్డం మాట్లాడడం అన్ని మామూలుగానే చేయగలరు బట్ ఇంజురీ సివియర్గా అవడం వల్ల ఆయన స్పైనల్ కార్డ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఇక ఆయన జీవితాంతం నడవలేరు ఆయన స్పృహలోకి వచ్చారు వచ్చారు ఇప్పుడే రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసాం మీరు ఒక్కరే వెళ్ళి చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ డాక్టర్ నవీన్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ నా రూమ్కి పంపించండి షూర్ డాక్టర్ అవసరం సార్ ఇదంతా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను నన్ను నేను చేయలేరని ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడ వదిలేమన్నాను నీతో నేను నిజం చెప్పిస్తాను ప్రతీక్షను నీకు మృత్యువుని చూపిస్తాను అన్నారు మీరే మృత్యువు దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ మిస్ అయ్యారు ఈ వయసులో ఏ చెస్ రమ్మీ ఆడుకోక ఈ డెత్ గేమ్స్ అవసరం ఆ సార్ అందుకే మీరు మొదలు పెట్టిన దానికి ఫినిషింగ్ నేను ఇచ్చాను నిజానికి మీకు జరిగింది యాక్సిడెంట్ కాదు నేను మీ మీద చేయించిన అటెంప్ట్ ఇప్పటివరకు లైఫ్లో ఏ తోడు లేకుండా బతికేశారు కనీసం ఇప్పటి నుంచే నా వీల్చైర్ మీకు తోడు ఉంటుంది నా ద గేమ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ సార్ లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం వస్తే 
నేను నన్ను సంగతి పరిచిపోకండి విష్ యూ ఆ హ్యాపీ అండ్ స్పీడీ రికవరీ డాక్టర్ గారు బీపీ చెక్ చేస్తారు ఎందుకు సార్ ఎల్లుండి వేకో జోమన నేను ఊరి తీయబోతున్నాను నీ చివరి కోరిక ఏమైనా ఉందా ఒకసారి డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ గారితో మాట్లాడాలి మరికొద్ది గంటల్లో అంజలి హత్య కేసులో ముద్దా అయిన ముందాని ఉరి తీయబోతున్నారు అయితే తన చివరి కోరికగా మున్న అంజలి భర్త సినిమా దర్శకుడు అయిన సిద్ధార్థ్ తో మాట్లాడాలని ఉందని జైలు అధికారులకు తెలియజేశాడు మున్న చివరి కోరికను సిద్ధార్థ్ కు తెలియజేస్తామని జైలు అధికారులు మున్నాకి హామీ ఇచ్చారు తన భార్యను చంపిన మున్నాని సిద్ధార్థ్ కలుస్తాడా కలవడా మున్న సిద్ధార్థ్ కు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు చేసిన తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తంతో క్షమాపణ చెబుతాడా అసలు తన సిద్ధార్థును ఎందుకు కలవాలనుకున్నాడనే విషయం సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతోంది అయ్యా నా బిడ్డ ప్రాణం నిలబెట్టడం కోసం నీ ప్రాణాన్ని తెచ్చుకున్నావయ్యా నిన్ను ఇప్పుడు అడగకూడదు కానీ తల్లి మనసు కదా అడగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నా బిడ్డని కాపాడటానికి ఇంకే దారి లేదయ్యా వెళ్ళమ్మా ఏంటి సార్ సప్రైజ్ ఇవ్వడానికి వచ్చారా దారి తప్పు వచ్చారనుకుంటా వేరే దారి కనిపించలేదు ధర్మాన్ని కాపాడటానికి ఇదే నా చివరి ప్రయత్నం నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చెక్ చేశాను నువ్వెన్నో కుటుంబాలని జీవితాలని నిలబెట్టావు స్వతహాగా నువ్వు క్రిమినల్ కాదు ఏ పరిస్థితి ప్రభావాలన్నీ భార్యను చంపావో నాకు అనవసరం నిన్ను ప్రాధాయపడేది ఒకటే దయచేసి నిజాన్ని ఒప్పుకో ధర్మాన్ని కాపాడు ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుంది అలా చేయటం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడినాడు అవుతావు ఒక తల్లికి ఆసరా ఇచ్చినాడు అవుతావు నువ్వు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక అమ్మాయి కొన్ని కేసులు ఎరికించావు ఎవరన్నా డబ్బులు లాక్కుంటారో ఆస్తులు దోచుకుంటారు కానీ నువ్వు దౌర్జన్యంగా ఒక అమ్మాయి కూడా ఆయుష్ లాగేసుకుంటున్నావు అందరూ మేలు కోరుకునేవాడివి తప్పు అనిపించట్లా అందుకే చేసిన తప్పును ఒప్పుకుని న్యాయాన్ని కాపాడు నీకు శిక్ష తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నువ్వు నన్ను చీట్ చేసావు నా కోపంతో ఇదంతా చేయలేదు ఒక అమ్మాయికు నీ ఇరికించావనే బాధతో నీతో అలా బిహేవ్ చేశాను నిన్న ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఐఎమ్ సారీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి మానవత్వంతో ఆలోచించి సిద్ధార్థ్ ప్లీజ్ సింహంలా ఛాలెంజ్ చేసే మీరు ఇలా సింపుల్గా సరెండర్ అవడం నాకు నచ్చలేదు సార్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు న్యాయం పక్కన నిలబడ్డారు అందుకే మీరంటే నాకు ఇష్టం సార్ ఇందాక మాట అన్నారు నేను క్రిమినల్ కాదని అది చాలు సార్ మీరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఆ రోజు అంజలి నన్ను అర్థం చేసుకోకుండా వెళ్ళి సరెండర్ అవ్వమని సార్ సరెండరా ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటో తెలియని ప్రముఖ దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ ఒక వ్యక్తి కాదు తెలుగు సినీ రంగాన్ని నడిపించే ఒక శక్తి 
చిన్న వయసులోనే మన తెలుగు సినిమాని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన దర్శకుడు మన సిద్ధార్థ్ నీలో నువ్వే చప్పట్లు కొట్టేసుకుంటున్నావు ఏం లేదు అంటే స్టేజ్ మీద నన్ను పొగుడుతున్న విషయం గుర్తొచ్చి చప్పట్లు కొట్టుకుంటున్నావు కదా అంత కరెక్ట్గా ఎలా చెప్పావు ఐ డైరెక్ట్ బేబీ నువ్వు ఎక్కువగా డ్రింక్ చేసావు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికితే నీ ఇమేజ్ పోతుంది ఏం పోదు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో పోలీసులు నన్ను గుర్తుపడతారుగా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకొని పంపించేస్తారు అయినా నేను రోజే ఎక్కువ తాగనుగా నీకు తెలుసుగా ఇవాళ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను కొంచెం ఎక్కువైంది అంజలి నీ విషయం తెలుసా సక్సెస్ ఇచ్చే కిక్ ముందు ఈ ఆల్కోహాల్ ఇచ్చే కిక్ నథింగ్ హే సిద్ధార్థ్ నీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా నేను నీకోసారి మున్న అనేవాడు నా వెంట పడేవాడని చెప్పాను గుర్తుందా మొన్నవాడు సడన్ గా మన ఎదురింట్లో ఉండే హరినారాయణ గారి ఇంట్లో కార్పెంటర్ వర్క్ చేస్తూ కనిపించాడు నాకెందుకో వాడు పూర్తిగా మారిపోయి అనిపించింది చేసేసుకున్నాను ఈ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను సార్ మీరంటే అభిమానం కూడా సార్ ఇదంతా మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ క్షమించండి సార్ అమ్మా క్షమించండి సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ లెట్స్ గో ఇప్పటికే రెండు రోజులుగా మృతదేహాలు మార్చరీలో ఉండటంతో కోమాలో ఉన్న ఆ పాపను కోర్టు పర్మిషన్ తో ఒక నిమిషం పాటు స్పృహలోకి తీసుకొచ్చి కుటుంబ సభ్యుల డెడ్ బాడీలను ఆఖరి సారిగా చూపించడానికి వైద్యులు అంతా సిద్ధం చేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితిలో ఆ పాప తన తల్లిదండ్రుల శవాన్ని చెప్పుకుండా 
స్వయంగా చూడకంజిని నేను తట్టుకోలేను పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నావు ఓపికుండాలిగా చూడంత నీరసం ఉన్నావు తిను అంజలి అంజలి తిను నేను సరెండర్ అవడమే కానీ నీకు కావాల్సింది అందుకేక రెండు రోజులు నేను తిండి తిప్పలు మానేసి ఆ రూమ్లో లాక్ వేసుకుని ఉండిపోయావు నేను క్రిమినల్ కాదంజలి క్రియేటర్ని నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఒక్క మాట కూడా పడలేదు నా హార్డ్ వర్క్తోనే ఈ పొజిషన్కి వచ్చాను సొసైటీలో పేరు గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాను అలాంటిద రైతు చిన్న సిగరెట్ వేశానని నీ ముందే నన్ను చేయి చేసుకున్నాడు ఇలాంటి అనుభవం నాకు ఎప్పుడైతే రావలేదు అందుకే ఆ వేసంలో ఏం చేస్తుందని నాకు తెలియలేదు ఆ ఆవేశంలోనే అంతా జరిగిపోయింది ఆ ఘోరాన్ని టీవీలో చూసినప్పుడు నా కంట్రో నీళ్ళు లాగలేదు అంజలి నా కోపం వల్ల ఇంత దారుణం జరుగుతుందని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు నువ్వు చెప్పు అంజలి మన పెళ్ళైన మూడేళ్ళలో ఏ రోజైనా నేను తప్పు చేశానా నీకు నచ్చని పని చేశానా మరి ఒక్క తప్పుని ఎందుకు క్షమించలేకపోతున్నావు అంజలి క్షమించడానికి నువ్వు చేసిన చిన్న తప్పు కాదు సిద్ధార్థ్ ఒక మనిషిని చంపేశావు ఒక కుటుంబాన్ని చితివేశావు ఒక పాపని అనాథని చేశావు ఓ పని చేస్తావు అంజలి ఆ పాపని మనం దత్త తీసుకుందాం మనకి ఇక పిల్లలొద్దు తనే నా కూతురు నేను సంపాదించిందంతా తనకే వాళ్ళమ్మ నాన్న కూడా గుర్తురానంతా ప్రేమగా మనం పెంచుకుందాం సరేనా నువ్వు చేసిన తప్పు సరిదిద్దుకున్నంత చిన్నది కాదు సిద్ధార్థ్ శిక్ష అనుభవించాల్సినంత దారుణమైన తప్పు చేశావు అంటే నేను జైలుకి వెళ్తే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండగలవా అంజలి హ్యాపీగా ఉండలేని సిద్ధార్థ్ కానీ నువ్వు నీ తప్పు ఒప్పుకుంటే నీకోసం నేను ఎన్ని రోజులైనా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మరి ఆ పాప లైఫ్ మన కూతురుగా నేను పెంచుతాను సిద్ధార్థ్ డోంట్ వరీ ఐ టేక్ రఫ్ పద వెళ్ళి పోలీసులకు సరెండర్ అవుదు కానీ ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ప్రేమగా చెప్తే అర్థం కదా ముగ్గుడిని జైలుకి పంపించి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండగలిపేమో నా ఇమేజ్లో ఇంచు తగ్గినా నేను బతకలేను అంటే నాకంటే నీకు నువ్వంటే నా ఇమేజ్ అంటే నాకు ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ దానికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను ఏదైనా చేస్తాను నువ్వు నాకు ఒకప్పుడు దేవుళ్ళ కనిపించు కనీసం ఒక మనిషిలా కూడా కనిపించట్లేదు నా సిద్ధార్థ్ రెండు రోజుల క్రితమే చనిపోయాడు నీలాంటి క్రిమినల్తో లైఫ్ లాంగ్ కలిసి బ్రతకాలని ఆలోచనకే భయపడ్డ నాకు నువ్వు సరైన దారి చూపించు
స్వాపంతో రైతుని చంపాను ఆ తర్వాత ఇమేజ్ పోతుందని భయంతో అంజనీని కూడా చంపేశాను ఆ ఇమేజ్ కోసమే నేను చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోలేనది దూరం వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు కూడా దాన్ని పెంచుకోవడం కోసమే ఆ మున్నాన్ని కలవడానికి వెళ్తున్నాను ఈ ఇమేజ్ కాంప్లెక్స్ని డిజీజ్ అనుకుంటారు డిసార్డర్ అనుకుంటారు మీ ఇష్టం నేను ఎప్పటికీ నిజాన్ని మాత్రం ఒప్పుకోలేను ఇది మన ఇద్దరి మధ్యన ఉండిపోతే బెటర్ నాకు టైం అయింది సార్ వస్తున్నాడని జైలు దగ్గర ఉన్న మా కరెస్పాండెంట్ తెలియజేస్తున్నారు ఝాన్సీ ప్రస్తుతం ముందు ఉన్న జైలు దగ్గర పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రముఖ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ భార్య అంజలి హత్య కేసులో ఉరిశిక్ష పడిన ముద్దాయి చివరి కోరికను తీర్చడానికి మరికొద్దిసేపట్లో సిద్ధార్థ్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు ముందా సిద్ధార్థ్ తో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది చాలా ఆసక్తిగా మారింది ఏది ఏమైనా సిద్ధార్థ్ ది ఎంత గొప్పది అని ఇవతి అర్థం అవుతోంది ఏంట అమ్మా ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఆ డైరెక్టర్ గొప్పనంటావేంటి ఆయన తన భార్య చెప్పాడని మీరెలా చెప్పగలుగుతున్నారు అయ్యో వాడే చెప్పాడమ్మా నా కొడుకు చెప్పలేదు ఎవరైనా ఉరి తీసే ఒంటిని చివరి కొరికి ఏంటని అడిగితే తల్లిదండ్రులను చూడాలంటాడైందని కానీ నా కొడుకు ఆ డైరెక్టర్ గారిని చూడాలనుకున్నాడు మీరు ఎవరైనా ఆలోచించారా ఎందుకని ఆలోచించారా అయ్యా సారు సారు మీకు తెలుసు కదా నా కొడుకు హత్య చేయలేదండి నా కొడుకు హత్య చేయలేదు ఎవరు చంపారన్న విషయం గ్రేట్ లాయర్ వీరేంద్ర గారు ఆల్రెడీ కోర్టులో ప్రూవ్ చేశారు కొడుకు చనిపోతున్నాడు అని బాధలో ఆవిడ ఏదో మెంటల్ స్టేట్లో ఏదైతే మాట్లాడుంటారు మీడియా అందరిని ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ఇష్యూని పెద్ద చికెన్ ప్లీజ్ మొన్న మిమ్మల్ని ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నారో కారణం చెప్పగలరా పాపం అతని తల్లి క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంది ఇదని సాయం కోసం అయింది మీరు సాయం చేయగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలని కోరుకున్న మొన్న అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెళ్ళి మాట్లాడండి నన్ను ఎందుకు కలవాలనుకున్నావు ఆ రోజు మా అమ్మను బతికించుకోవడం కోసం మీరు చేసిన నేరాన్ని నేను చేశానని ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడు మా అమ్మ నన్ను బతికించుకోవడం కోసం మీరు నాకు ఇచ్చిన డబ్బు మీకు తిరిగి ఇచ్చేసింది మా అమ్మ కోసం నేను చేసిన త్యాగం అర్థం లేకుండా పోయింది సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మ బతకాలంటే దయచేసి మీరు వెనక్కి తీసుకున్న డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేయండి సార్ ఇది చెప్పడానికి నన్ను ఉరి తీసే ముందు మిమ్మల్ని కలవాలనుకున్నాను సార్ కానీ ఒకటి అర్థమైంది సార్ డబ్బు ఉంటే చాలు సార్ ఎలాంటి తప్పు చేసినా తప్పించుకోవచ్చు తప్పు చేసిన ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేదు చెప్పా కదా నీ నోటితో నేను నిజం చెప్పిస్తానని నీ ఇంట్లో నిన్ను షూట్ చేసినప్పుడే నేను గేమ్ స్టార్ట్ చేశాను నీ మెడకి ఉరితాడేసిన రోజే నీ బెడ్రూమ్లో కెమెరా పెట్టాను
యాక్సిడెంట్ అయ్యాక డాక్టర్తో నీకు అబద్ధం చెప్పించాను నేను ఇక కోలుకోలేనని నేను నమ్మించాను అప్పుడు వచ్చారా నీ ఇంటికి దీనంగా సెంటిమెంట్తో కొట్టాను నేనేం చేయలేనని నమ్మావు అంతే నీ నోట్లో చిన్నసార్లు గట్టు తెగిన గోదావరిల ఉర్రకలేసుకుంటూ బయటకు వచ్చాయి నువ్వు చేయించిన యాక్సిడెంట్తోనే నీ ఆటకి ముగింపు దొరికింది నేను రికార్డ్ చేసిన మొత్తం ఫుటేజ్ గవర్నర్ ముందు పెట్టాను ఇది మొన్న ఒరి శిక్ష రద్దు చేస్తూ గవర్నర్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ఇది హైకోర్టు నీకు ఇష్యూ చేసిన అరెస్ట్ వారెంట్ ఈ ఆటలా ఉంది చాలా గొప్పగా ప్లాన్ చేశారు సార్ నీకన్నా ఇమేజ్ కాపాడుకోవడం కోసం నువ్వు క్రైమ్ చేశావు న్యాయం కోసం నిలబడుతున్న క్రిమినల్ లాయర్ని క్రైమ్ చేసి కూడా న్యాయాన్ని నిలబెట్టచ్చు నువ్వు నాకు కొత్తగా నేర్పావు ఈ ఆటలో మీరే గెలిచారనుకుంటున్నారా సార్ మరి మీరు న్యాయాన్ని మాత్రమే కాపాడారు సార్ మీరు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంటారు నాకు మృత్యుని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో పరిచయం చేస్తానని ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని ఆ మృత్యుని నిత్యం నా జేబులో పెట్టుకు దొరుకుతుంటాను సార్ నేను బ్రతుకుండగా నా ఇమేజ్ని ఎవ్వరూ డ్యామేజ్ చేయలేరు No! ఇంతలు పెట్టిస్తూ 